ട്യൂബുലാർ റോഡ്സ് ഓഫ് ആർബിട്രി ക്രോസ് സെക്ഷൻ അതായത് ഇനി ആർബിട്രി ക്രോസ് സെക്ഷൻ ആകുമ്പോൾ ഉള്ള കേസാണ് അതായത് ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ഇതിൻ്റെ തിക്നെസ് വേരി ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഇവിടെ ഉള്ള തിക്നെസ് ആയിരിക്കില്ല ഇവിടെ ഉള്ള തിക്നെസ് മാറുന്നുണ്ടാവും അല്ലേ ഇങ്ങനെ ഓരോരോ പോയിൻറ്റ് നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഇങ്ങനെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പോയിൻറ്റ് വണ്ണിലെ തിക്നെസ് ടി വൺ പോയിൻറ്റ് ടി ടു ഉള്ളത് ടി ടു ഇത് ടി ത്രീ അതേപോലെ അത് ടി ഫോർ ടി ഫോർ ഒക്കെ ആയിരിക്കും ഇവിടുത്തെ തിക്നെസ് അപ്പോൾ തിക്നെസ് വേരി ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും അല്ലേ അപ്പോൾ ഓരോ പോയിൻറ്റിലും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ സ്ട്രെസ്സ് സ്ട്രെസ് അറ്റ് വൺ വിൽ നോട്ട് ബി ഈക്വൽ ടു സ്ട്രെസ് അറ്റ് ടു ആൻഡ് മേ ചേഞ്ച് ടു അറ്റ് ത്രീ ആൻഡ് ഫോർ എക്സെട്ര അപ്പോൾ അവിടെ ഓരോ പോയിൻറ്റിലും അതേപോലെ സ്ട്രെസ്സും വേരി ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം പോയിൻറ്റ് വണ്ണിലെ തിക്നെസ് ടി വൺ ആണെങ്കിൽ അവിടുത്തെ സ്ട്രെസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ടോ വൺ ഇനി പോയിൻറ്റ് ടൂലാണെങ്കിൽ ടോ ടു പോയിൻറ്റ് ത്രീയിൽ ടോ ത്രീ എക്സെട്ര എക്സെട്ര അങ്ങനെ അങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇതാണ് ഒരു എന്താ പറയുക ആർബിട്രി ക്രോസ് സെക്ഷൻ വരുമ്പോൾ ഉള്ള കേസ് വരിക ഈ ഫിഗറിൽ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് നോക്കാം അല്ലേ ഇതുപോലെ ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ ഒരു ആർബിട്രി ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ മിഡ് തിക്നെസ് കറുവാണ് കാണിച്ചേക്കുന്നത് ഈ ആരോ ഇട്ട് കാണിച്ചേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ എലമെൻറ്റ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ എലമെൻ്റ് ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് ചെറിയ എലമെൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു എൻലാർജ്ഡ് വ്യൂ ഇവിടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ രണ്ട് പോയിൻറ്റ്സ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു പോയിൻറ്റിൽ അതിൻ്റെ തിക്നെസ് ടി വൺ അതുപോലെ ഈ സൈഡിലെ പോയിൻറ്റിൽ തിക്നെസ് ടി ടു ആണ് ഇവിടുത്തെ ഷിയർ സ്ട്രെസ് ഇവിടെ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഷിയർ സ്ട്രെസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ടോ വൺ ആണ് ഈ പോയിൻറ്റ് ടൂവിൽ ഷിയർ സ്ട്രെസ് ടോ ടു ആണ് അപ്പോൾ നമുക്കിങ്ങനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതേ ആ എലമെൻറ്റ് തന്നെയാണ് ആ എലമെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു എൻലാർജ്ഡ് വ്യൂ ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ തിക്നെസ് ടി വൺ ഉണ്ട് ടി ടു ഉണ്ട് ഇവിടെ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഷിയർ സ്ട്രെസ് ഷിയർ സ്ട്രെസ് ടോ വൺ ആണ് അത് ഈ ഡയറക്ഷനിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ടോ ടു ഈ ഡയറക്ഷനിൽ വരുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ അതാണ് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ ഡയറക്ഷനിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഷിയർ സ്ട്രെസ് അതേപോലെ തന്നെ റേഡിയലായിട്ടും ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ റേഡിയൽ അല്ല സോറി ഈ ഡയറക്ഷനിലും ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിന് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടും ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ടോ വൺ ടോ ടു ഒക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മളിപ്പോൾ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ കേസ് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ ഈ ടോ വൺ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ടോ വൺ അതേപോലെ ടോ ടു ഇതൊക്കെ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഏരിയാസ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു എലമെൻറ്റിൻ്റെ ലെങ്ത് നമ്മളിപ്പോൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ജെഡ് ആണ് എടുത്തേക്കുന്നത് അല്ലേ അതേപോലെ തിക്നെസ് വേരി ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് പോയിൻറ്റ് വൺ പോയിൻറ്റ് വണ്ണും അടങ്ങുന്ന ഈ ഏരിയ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതായത് ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഏരിയ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും ജെഡ് ഇൻ ടു ടി വൺ ആണ് ആ ഏരിയയിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഷിയർ സ്ട്രെസ് ആണ് ടോ വൺ അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ട്രെസ് ഇൻ ടു ഏരിയ ആണ് അപ്പോൾ സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടോ വൺ ആണ് ഏരിയ എന്താണ് ജെഡ് ഇൻ ടു ടി വൺ ആണ് അപ്പോൾ ടോട്ടലി ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ടോ വൺ ഇൻ ടു ഏരിയ അല്ലെങ്കിൽ ടോ വൺ ഇൻ ടു ജെഡ് ഇൻ ടു ടി വൺ ഇനി ഈ ടോ ടു എന്ന് പറഞ്ഞ ഷിയർ സ്ട്രെസ് അത് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഏരിയ ആണ് ഈ കാണുന്നത് ഫ്രണ്ടിൽ കാണുന്നത് ആ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ജെഡ് ഇൻ ടു ടി ടു ആണ് അവിടുത്തെ തിക്നെസ് ടി ടു ആയതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ആ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടോ ടു ഇൻ ടു ടി ടു ഇൻ ടു ജെഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഒരു ഇക്വലിബ്രിയം വരുമ്പോൾ എന്താണ് ഇത് രണ്ടും തമ്മിൽ ബാലൻസ് ചെയ്യണം അല്ലേ രണ്ടും ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് സെയിം ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഫോഴ്സസ് ആണ് ദർ ഫോർ എന്തായിരിക്കും
അപ്പം ഇവിടെ പറഞ്ഞ ഫസ്റ്റ് റിലേഷനാണ് നമ്മൾ വന്നത് ടോ വൺ ഇൻറ്റു ടി വൺ ഇൻറ്റു ജെഡ് ഈക്വൽ ടു ടോ ടു ഇൻറ്റു ടി ടു ഇൻറ്റു ജെഡ് അത് ബാലൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഇക്വേഷനാണ് ഇനി ജെഡ് നമ്മൾ രണ്ട് സൈഡിലും കട്ട് ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു റിലേഷൻ റെഡ് കളറിൽ കാണുന്ന ഈ റിലേഷൻ കിട്ടും അതായത് ടോ വൺ ഇൻറ്റു ടി വൺ ഈക്വൽ ടു ടോ ടു ഇൻറ്റു ടി ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് പോയിൻറ്റ് വൺ പോയിൻറ്റ് ടു രണ്ട് പോയിൻറ്റുകളുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെയൊക്കെ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ഷിയർ സ്ട്രെസ് ആൻഡ് ദ തിക്നെസ് വിൽ ബി എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് അതായത് ഏത് പോയിൻ്റ് എടുത്താലും അവിടുത്തെ ഷിയർ സ്ട്രെസ്സും തിക്നെസ്സും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ആയിരിക്കും അതായത് ഇപ്പം ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഷിയർ സ്ട്രെസ് അറ്റ് വൺ ഇൻറ്റു ഷിയർ സ്ട്രെസ് അല്ല സോറി ഇൻറ്റു തിക്നെസ് അറ്റ് വൺ വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ഷിയർ സ്ട്രെസ് അറ്റ് ടു ഇൻറ്റു ഷിയർ സോറി തിക്നെസ് അറ്റ് ടു അതേപോലെ ഇനി പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ എന്തായിരിക്കും ടോ ത്രീ ഇൻറ്റു ടി ത്രീ എക്സെട്ര എക്സെട്ര അതുകൊണ്ട് ഈ ടോ ഇൻറ്റു ടി എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം എന്തായിരിക്കും ഒരു എപ്പോഴും ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഷിയർ ഫ്ലോ എന്ന് പറയും ഓക്കെ അതിനാണ് നമ്മൾ ഷിയർ ഫ്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ടോർക്കിൻ്റെ റിലേഷനാണ് ടി ഈക്വൽ ടു ടു ടോ പൈ ആർ സ്ക്വയർ ടി നമ്മൾ നേരത്തെ ഡെറൈവ് ചെയ്തായിരുന്നു അതിനകത്ത് പൈ ആർ സ്ക്വയറിന് പകരം നമുക്ക് ഏരിയ എൻക്ലോസ്ഡ് ബൈ ദ മിഡ് തിക്നെസ് കറിവാക്കാം നേരത്തെ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഏരിയ ക്യാപിറ്റൽ എ എന്ന് പറഞ്ഞ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് എന്തായിരുന്നു മിഡ് തിക്നെസ് കർവിൻ്റെ എൻക്ലോസ് ചെയ്യുന്ന ഏരിയ അതാണ് മിഡ് തിക്നെസ് കർവിൻ്റെ റേഡിയസ് ആയിരുന്നു ആറ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പൈ ആർ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ടു പൈ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കൊടുക്കാം സോറി പൈ ആർ സ്ക്വയറിന് വരെ നമുക്ക് എ എന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു അതായത് ടോർക്കിൻ്റെ റിലേഷൻ എന്ത് ചെയ്തു ടു ടോ ഇൻറ്റു എ ടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വന്നു ഓക്കെ ഇനി ഈ ഇക്വേഷനിൽ തന്നെ ഒരു ടോയും ടിയും ഉണ്ട് അല്ലേ അത് രണ്ടും കൂടെ ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലത്തെ ഷിയർ ഫ്ലോ വരും ഷിയർ ഫ്ലോ റെപ്രസെൻറ്റഡ് ബൈ സ്മോൾ ലെറ്റർ ക്യൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് ടോട്ടലി ടോർക്കിൻ്റെ റിലേഷൻ ടി ഈക്വൽ ടു ക്യൂ ഇൻറ്റു എ എന്ന് പറഞ്ഞ് വരും അതാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തേക്കുന്നത് ഇനി നമ്മൾ പറഞ്ഞു ടോ ലെറ്റ് ടോ ബി ദ ഷിയർ സ്ട്രെസ് ആൻഡ് ഗാമ വി ദ ഷിയർ സ്ട്രെയിൻ അറ്റ് ദ സെൻറ്റോഡ് ഓഫ് ദ എലമെൻറ്റ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സ്ട്രെയിൻ എനർജി ഈ എലമെൻറ്റിൻ്റെ ഈ ചെറിയൊരു എലമെൻറ്റിൻ്റെ സ്ട്രെയിൻ എനർജി റെപ്രസെൻറ്റഡ് ബൈ ഡി യു വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഇങ്ങനെ ഒരു റിലേഷൻ നമ്മൾ പ്രോബ്ലം ഒക്കെ ചെയ്തപ്പോൾ ചെയ്തിരുന്നു ഹാഫ് ഇൻറ്റു സ്ട്രെസ് ഇൻറ്റു സ്ട്രെയിൻ ഇൻറ്റു വോളിയം ഇവിടുത്തെ കേസിൽ സ്ട്രെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടോ ആണ് സ്ട്രെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗാമ വോളിയം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ആ ജെഡ് ഇൻറ്റു ലെങ്ത്ത് തിക്നെസ് ടി ഇൻറ്റു ഡി എസ് അതായത് ഇത് തിക്നെസ് വേരി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഓരോ പോയിൻറ്റിലും വേരി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടാവും അതുകൊണ്ടാണ് തിക് തിക്നെസ് ഇൻറ്റു ഡി എസ് ഡി എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ റേഡിയൽ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്നാണ് ആ ഫിഗറിലുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് വോളിയം അപ്പം ഇതിനകത്ത് ടോയുടെ ഗാമയുടെ വാല്യൂ നമ്മൾ എന്താണ് ടോ ബൈ ജി കൊടുത്തു അതിനുശേഷം ഈ ടോയ്ക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നമ്മൾ കൊടുത്തു ക്യു ബൈ ടി കൊടുത്തു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫൈനലി നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു റിലേഷൻ കിട്ടി ഡി യു ഈക്വൽ ടു ജെഡ് ക്യു സ്ക്വയർ ഡി എസ് ബൈ ടു ജി ടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു റിലേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടി ഇതാണ് ആ എലമെൻറ്റിൻ്റെ എന്താണ് സ്ട്രെയിൻ എനർജി അപ്പോൾ നമുക്ക് ടോട്ടൽ സ്ട്രെയിൻ എനർജി കിട്ടണമെങ്കിൽ എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു സൈക്ലിക് ഇൻറ്റഗ്രൽ നമ്മൾ ചെയ്യുക സൈക്ലിക് ഇൻറ്റഗ്രൽ ചെയ്യുമ്പം എന്താണ് ഇങ്ങനെ കിട്ടി ടോട്ടൽ സ്ട്രെയിൻ എനർജി ക്യാപിറ്റൽ യു ഈക്വൽ ടു സൈക്ലിക് ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓഫ് ജെഡ് ക്യു സ്ക്വയർ ഡി എസ് ബൈ ടു ജി ടി അതിനകത്ത് നിന്ന് കോൺസെൻറ്റ് ഒക്കെ പുറത്തെടുക്കുമ്പം നമുക്ക് ഇൻറ്റർവലിനകത്ത് ഡി എസ് ബൈ ടി മാത്രം വന്നു ഇനി നമുക്ക് വേറൊരു റിലേഷൻ അറിയാമെന്ന് ടോർക്ക് ഉള്ള കേസിൽ നമ്മൾ ഫിഫ്ത്ത് മോഡ്യൂൾ പഠിച്ചായിരുന്നു അല്ലേ ടോർക്ക് ഉള്ളപ്പം സ്ട്രെയിൻ എനർജി യു ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് ഇൻറ്റു ടി ഇൻറ്റു ബീറ്റ വേർ ടി ഈസ് ദ ടോർക്ക് ബീറ്റ ഈസ് ദ ആംഗിൾ ഓഫ് ട്വിസ്റ്റ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് തമ്മിൽ നമുക്ക്